조선은 기록의 나라라는 수식어를 가지고 있습니다. 500여 년 동안 다양한 주체에 의해 수많은 기록물이 만들어졌고 자료의 보존에도 관심을 기울인 덕에 오늘날까지도 상당수의 기록 자료가 전해지고 있습니다. 그 중에서도 특히 조선왕조실록에 주목할 필요가 있습니다. 당대에도 지금도 가장 권위 있는 조선시대의 기록물이기 때문입니다. 조선왕조실록은 1대 태조부터 25대 철종에 이르는 472년 동안의 역사를 연, 월, 일의 순서대로 기록한 조선의 공식 국가 기록물입니다. 전체 분량이 1707권, 약 6400만 자에 이르는 방대한 기록입니다. 조선시대의 정치, 외교, 경제, 군사, 법률, 종교 등 다방면의 역사적 사실이 상세하게 담겨 있습니다. 이러한 역사 기록물은 세계적으로 그 유래를 찾기 어렵습니다. 이에 조선왕조실록은 1973년에 국보 제151호로 지정되었고 1997년에는 유네스코 세계기록유산으로 등록되었습니다. 요즘은 편의상 조선시대에 편찬된 실록을 통틀어 조선왕조실록이라고 부르고 있지만 사실 실록은 저마다의 이름이 있습니다. 세종실록, 영조실록처럼 국왕 사후에 정해진 묘호를 해당 임금의 재위기관을 다룬 실록에 각각 붙여두었습니다. 이는 조선왕조실록이 후대에 한꺼번에 편찬된 것이 아니라 왕위 계승이 이뤄질 때마다 임시기구인 실록찬수청을 설치하고 전 왕대의 실록을 만들었기 때문입니다. 실록은 한 임금이 재위하는 동안 작성된 자료들을 종합적으로 검토하며 중요한 사건들을 빠짐없이 기록해둔 자료입니다. 실록 찬수청은 승정원 일기나 의정부 등록, 일성록 등 정부 기관의 자체 기록물은 물론이고 각 기관에서 보고한 문서들을 정리해둔 시정기, 전 왕이 재위할 때 사관들이 작성해두었던 사초, 그리고 개인이 작성한 문집까지 다양한 자료들을 수집하여 활용했습니다. 이 중에서 가장 중요한 자료는 사관이 기록한 사초였습니다. 사관은 훗날의 실록 작성에 대비하여 미리 국왕의 재위기에 사초를 작성하고 보고 문안들을 정리해 시정기를 만드는 관리를 말합니다. 특히 8명의 한림이 핵심적인 임무를 수행했습니다. 이들은 칠품 이하의 품계를 받은 하급 관리에 불과했습니다. 하지만 사초를 작성하는 일과 관련해서는 국왕조차도 그들에게 함부로 압력을 행사할 수 없었습니다. 고든 마음으로 사실 그대로를 적어내린다 하여 사관들의 서술은 직서라고 불렸습니다. 여덟 명의 한림은 궁중에서 교대로 숙직하면서 조정의 각종 행사와 회의에 빠짐없이 참여하였고 거기에서 보고 들은 내용을 그대로 기록해 개인적으로 보관해 두었습니다. 이 기록을 사초라고 합니다. 사초는 작성자 본인 이외에는 국왕조차도 읽어볼 수 없도록 하여 사관의 자유로운 활동을 보장해 주었습니다. 여기에는 당대의 인물이나 정치 활동에 대해 직설적인 논평이 주로 담겨 있는데 실록에도 이를 사론이라 하여 가감없이 싣고 있습니다. 편찬이 완료된 실록은 같은 책을 여러 권 만들어 특별히 설치한 사고에 한 부씩 나누어 보관하였습니다. 조선 전기에는 서울의 춘추관과 충주, 성주, 전주의 사고에 보관하였습니다. 그러나 임진왜란과 병자호란을 거치면서 전주 사고본만 남게 되었습니다. 이후 이를 바탕으로 기존 실록들을 다시 인쇄하고 춘추관, 태백산, 묘향산, 만이산, 오대산에 사고를 설치해 보관하였습니다. 그뒤 보관 장소는 몇 차례 변경되었고 최종적으로 강화도의 정족산, 
경북의 봉화에 있는 태백산, 전북 무주의 적상산, 강원 평창의 오대산 네 곳에 실록을 보관하게 되었습니다. 오대산보는 식민지기에 일본으로 반출되었다가 관동 대지진 때 거의 소실되었습니다. 적상산보는 한국전쟁 도중 북한으로 옮겨졌습니다. 현재 한국에는 정족산본과 태백산본이 남아있는데 그 대부분을 서울대학교 규장각 한국학연구원이 소장하며 보존에 힘쓰고 있습니다. 실록이라는 형태의 기록물은 중국, 일본, 베트남에서도 편찬된 바 있습니다. 이들과 비교할 때 조선왕조실록은 단일왕조의 역사기록물로서는 가장 오랜 기간에 걸쳐 작성되었고 상대적으로 풍부하면서도 엄밀한 내용을 담고 있습니다. 국왕에서부터 일반 백성에 이르기까지 다양한 계층의 생활상을 싣고 있다는 점도 특징입니다. 세계에서 유일하게 활자로 인쇄된 실록이며 국가가 그 보관과 관리에 온 힘을 쏟았다는 사실 역시 주목할 만한 점입니다. 유네스코가 실록을 세계기록유산으로 선정한 이유가 바로 여기에 있습니다. 조선시대의 실록 편찬은 한 명의 국왕이 승하한 이후 설치되는 실록 찬수청이라는 임시기구를 통해 추진됩니다. 일반적으로는 당시의 영의정이 최고 책임자인 총재관이 되어 전반적인 과정을 지휘합니다. 실록 편찬에 참여하는 이들은 몇 개의 방으로 나뉘어 작업에 착수하게 됩니다. 방마다 검토 대상 기록물들을 분담해서 살펴보고 중요 사건을 중심으로 요약본을 작성합니다. 이를 초초라고 부릅니다. 이후 초초를 함께 살펴보고 그 내용을 수정, 추가, 삭제하는 과정을 거치며 중초를 작성합니다. 그런 다음 총재관이 직접 교정에 참여하여 최종본인 정초를 완성하게 됩니다. 이를 활자로 인쇄하면 실록 한질이 완성됩니다. 실록은 사고의 수만큼 인쇄되어 우선 서울의 춘추관에 봉환되고 이후 지방사고 네곳에 보관되었습니다. 실록 편찬이 완료된 뒤에는 반드시 세초 작업을 시행했습니다. 세초는 실록의 내용을 작성한 데 참고했던 1차 기록물들을 물로 깨끗하게 씻어내는 과정을 일컫습니다. 사관들이 기록해둔 사초와 시정기는 물론이고 초초, 중초 원고들도 모두 물에 씻어 종이만 남겨둡니다. 이 작업은 세검정 일대에서 이루어졌는데 현재의 종로구 신영동 일대에 그 터가 남아있습니다. 세초하는 날에는 잔치를 열어 실록 편찬에 참여했던 관원들을 포상하고 품계를 높여주며 그동안의 노고를 치하했습니다. 공들여 작성한 실록은 국왕조차도 함부로 읽어볼 수 없었습니다. 몇 가지 특별한 경우에만 실록이 보관된 사고를 열수 있었습니다. 새로 편찬된 실록을 사고에 추가로 봉환할 경우 혹은 정기관리인 포쇄가 시행되는 경우, 실록을 옮길 경우, 전례를 참고하기 위해 부득이 실록을 열람할 경우 등이 해당됩니다. 이때에도 중앙에서 파견된 사관만이 서고의 문을 직접 열수 있었고 그 내력을 실록형지안이라는 문서에 꼼꼼하게 기록해두었습니다. 평상시에는 각 사고의 인근에 있는 주요 사찰들의 건물의 관리, 감독 임무를 부여했습니다. 정족산 사고는 전등사가, 적상산 사고는 안국사가, 태백산 사고는 각화사가, 오대산 사고는 월정사가 그 경비 책임을 졌습니다. 실록 보관에는 특별히 제작된 나무 괴짝이 사용되었습니다. 괴 하나당 대략 15권에서 20권 가량의 실록이 담겼습니다. 나무 상자 안의 실록들은 책끼리 서로 맞닿아 손상되지 않도록 책 사이사이에 종이를 끼워 넣었습니다. 
마지막에는 상자 속 실록 전체를 붉은색 보자기로 동여매는데 이는 벌레와 습기로부터 책을 보호하려는 실질적 목적과 동시에 나쁜 기운을 물리치고자 하는 염원도 담고 있었습니다. 방충과 방습의 효과적인 천궁과 창포라는 약재의 가루도 주머니에 담아 상자 안에 함께 넣어두었습니다. 나무 괴에는 손잡이와 네개의 다리가 달려있습니다. 정철, 송지, 유철 등을 이용해 만든 국화동, 걸쇠, 원환 등으로 겉을 장식하였습니다. 실록을 담은 괴는 철저하게 봉인하고 자물쇠를 채웠으며 오직 왕명을 받은 사관만 이를 열어볼 수 있었습니다. 실록의 상태 점검을 위해 3년에 한 번씩 상자를 열어 책이 좀먹거나 습해지지 않도록 햇볕을 쬐어주었습니다. 임금의 명을 받은 사관들이 지방의 사고에 내려와 경건한 마음으로 실록을 한장한장 한장 넘기며 볕을 쬐어주는 이 작업을 포쇄라고 합니다. 관상감의 관리가 따라와서 맑은 날을 예측해 주었고 햇볕이 잘 드는 날 종이를 말리며 습기를 제거하였습니다. 동시에 실록에 묻은 먼지를 털어내고 신선한 공기를 쏘여주며 실록 보존에 힘썼습니다. 실록은 의괴나 호적 등의 자료와 달리 책을 묶어낸 뒤 책에 철 장식을 덧대지 않았습니다. 이는 당대 사람들이 실록을 어떻게 생각하고 있었는지를 보여줍니다. 화려한 책 장식을 책 등에 붙여서 견고하게 만들어낸 자료들은 애초에 자주 활용할 것을 전제로 하고 제작되었습니다. 귀중한 자료이지만 앞으로 자주 열어볼 책이니 철을 덧대어서 견고하게 만들려고 한 것이죠. 반면 실록은 최고급 비단과 종이를 사용했으면서도 그 제본은 단순히 실로 묶어내는 데 그쳤습니다. 실록이라는 자료는 감히 함부로 열람할 수 없는 자료라고 생각했기에 철을 덧대어 보호해야 할 필요가 없었던 것입니다. 조선왕조실록은 조선이라는 국가의 영구 보존 대상이었고 그 덕분에 오늘날까지도 비교적 온전한 모습으로 우리에게 전해지게 되었습니다. 일반 대중에게 조선시대 연구를 위해 어떤 자료를 봐야 할것 같은지 물으면 대부분은 조선왕조실록이라 대답할 것입니다. 그러나 실제로 조선의 역사를 전공하는 연구자들은 승정원 일기나 일성록 같은 국정운영 기록들이 때로는 실록보다 더 좋은 자료가 된다고 말합니다. 실록에 비해 훨씬 생생한 내용이 더 치밀하고 방대하게 담겨있기 때문입니다. 특히 조선의 승정원에서 꼼꼼하게 기록해둔 일지인 승정원 일기는 세계적으로도 그 유래를 찾기 힘든 상세한 국정 기록이라는 점에서 그 자료적 가치가 남다릅니다. 이에 1999년에 국보 제303호로 지정되었고 2001년에는 유네스코 세계기록유산으로 등재되었습니다. 승정원 일기라는 자료를 소개하기 앞서 승정원이라는 기구에 대해 살펴볼 필요가 있습니다. 승정원은 정원 또는 은대라고도 불리는 왕명 출납 관련 기구입니다. 세종대에 기구의 조직과 운영 방침 등이 확정되면서 본격적인 활동을 시작하였습니다. 사극에 주로 등장하는 도승지라는 직함은 사실 승정원에 소속된 승지들 가운데 가장 높은 이에게 주어진 것입니다. 승정원은 도승지를 필두로 좌승지, 우승지 등 6명의 승지가 주요 업무를 담당하고 그들을 보조하는 하급 관료들이 50여 명 이상 소속되어 있는 상당한 규모의 조직이었습니다. 이들의 주요 업무는 조정에서 오가는 각종 공문서를 출납하는 것이었습니다. 임금이 내리는 명령은 모두 
승지를 통해서 담당 기구에 전달되었습니다. 반대로 임금에게 올라오는 문서들 역시 반드시 승지를 거쳐 임금께 전해졌습니다. 이, 호, 예, 병, 형, 공 여섯 개 조는 물론이고 의정부, 사헌부, 사관원, 홍문관 등 주요 부서의 업무 보고 역시 승지를 통해 이루어졌습니다. 승정원을 거친 모든 공무 관련 기록들과 문서들은 하급 관료인 주서들이 빠짐없이 적어두어야만 했습니다. 이들 주서가 곧 실록 편찬의 기초 자료인 사초를 생성하는 사관입니다. 즉 승정원의 고위직인 승지들은 국정운영 전반을 관리하며 국왕의 비서로 활동하였고 하위직인 주서들은 사관으로서 매일의 사건들을 꼼꼼하게 기록해 사초를 만들어내고 있었던 것입니다. 이들이 생산해낸 수많은 문서 중 승정원 담당 업무의 내용을 중점적으로 기록한 일지가 바로 승정원 일기입니다. 조선왕조실록에 미처 다 실리지 않은 각종 상소문과 조정 내부의 논의 내용들이 무척이나 세세하게 기록되어 있습니다. 매달 한 권씩 묶어내는 것이 기본 원칙이었는데 책머리에 그 달의 주요 활동사항을 기록해두고 그 안에는 날짜별로 주요 사안들을 시간 순서대로 빼곡하게 적어놓았습니다. 매일의 날씨도 꼼꼼하게 기록해두어서 훌륭한 기상관측 자료로 손꼽히기도 합니다. 관련된 자료들을 모아두었다가 함께 책으로 묶어냈기 때문에 승정원 일기는 그 크기가 일정하지 않은 것이 특징입니다. 그만큼 현장성이 살아있는 자료라고 할수 있습니다. 같은 책을 네부씩 편찬한 실록과 다르게 승정원 일기는 단한 권씩만 만들어졌습니다. 국왕의 곁에서 1분 1초를 글로 기록해둔 자료이니 여러 부를 만들 수도 없었을 것입니다. 따라서 승정원 일기는 현재 남아있는 모든 권이 유일본이라 할수 있습니다. 그러다 보니 한번 훼손되면 원래 내용을 그대로 복구하기가 쉽지는 않았던 것으로 보입니다. 조선 초기부터 꾸준하게 작성됐지만 16세기의 여러 전란을 거치면서 소실되었고 해당 시기의 것들은 다시 만들어낼 수 없었습니다. 현재 남아있는 것은 1623년 인조연간부터 1910년까지의 것뿐입니다. 그럼에도 불구하고 승정원 일기는 조선의 역사, 특히 조선 후기의 역사를 공부하는 데 필수 자료로 손꼽힙니다. 2차 가공되거나 검열되지 않은 날것의 이야기들이 책을 가득 메우고 있기 때문입니다. 국왕의 비서기관으로서 승정원은 단순히 왕의 활동을 보조하기 위한 역할만 수행한 것이 아니라 왕의 행실을 상세히 기록으로 남김으로써 국왕에게는 긴장감을 심어주고 신료들에게는 투명하게 행정에 임할 것을 당부하는 임무도 도맡았습니다. 이처럼 승정원 일기는 국왕의 목소리만을 대변한 기록이 아니라는 점에서 조선시대 정치체계의 중요한 특징을 잘 보여주고 있습니다. 공조와 견제가 균형있게 이루어지는 조정에서 국왕은 자신을 한번더 돌아보며 어진 정치를 베푸는 군주가 되기 위해 노력을 게을리 하지 않을 수 있었습니다. 1866년 프랑스 함대가 강화도에 침입했습니다. 천주교 탄압 과정에서 프랑스인 선교사가 희생당한 것을 이유로 조선을 침략하고자 한 것입니다. 강화도에서 벌어진 교전 끝에 프랑스 군인은 퇴각을 결정했습니다. 그러나 이들은 빈손으로 돌아가지 않았습니다. 강화도에 보관 중이던 국가 기록물 중 일부를 전리품으로 챙겨간 것입니다. 그 중에서도 오늘날 흔히 외규장각 의궤라 불리는 자료가 대표적입니다. 그런데 이 표현은 찬찬히 뜯어볼 필요가 있습니다. 외규장각 의궤라는 것은 말 그대로 
바깥의 또 다른 규장각에 보관 중이던 의궤를 의미합니다. 당연히 한성의 창덕궁에 자리하고 있던 규장각에서도 의궤를 소장하고 있었습니다. 그리고 그 대부분은 오늘날 서울대학교 규장각 한국학연구원 서고에 보관되어 있습니다. 의궤라는 자료는 국가의례의 전모를 세세하게 기록해둔 자료입니다. 모범적으로 시행된 중요 의식이나 행사를 기록으로 영구히 남기고 훗날 이를 참고하며 올바른 의례를 시행할 수 있도록 하려는 의도였습니다. 의궤라고 하면 대부분은 오메일조밀하게 그려진 반차도를 떠올리지만 사실 의궤에는 행사 준비 시점부터 마무리까지 모든 진행 상황에 관한 내용이 빽빽하게 문자로 기록되어 있습니다. 반차도는 의례를 진행하는 장면을 묘사해둔 그림인데 글로 표현하기 어려운 부분을 시각적으로 전달하여 이후 유사한 행사를 준비하는 이들이 참고할 수 있도록 그려진 것입니다. 이 외에도 행사 과정에 사용되는 각종 물품들을 최대한 실제 모습에 가깝게 묘사해둔 도설들이 상당한 부분을 차지하고 있습니다. 의궤는 국가의례 시행 보고서이자 일종의 지침서로 기능한 자료라고 할수 있습니다. 조선은 중요한 국가의례를 시행하기 위해 임시기구인 도감을 설치하였고 행사를 주도하게 했습니다. 그리고 그 도감의 부설기구로 의궤청을 두고 관련된 기록들을 정리하며 의궤를 제작하게 하였습니다. 의궤 하나당 일반적으로 5부에서 9부 정도 제작이 되는데 열람자나 보관 장소에 따라서 임금을 위한 어람용과 여러 곳에 나누어 보관하는 분상용으로 구분됩니다. 어람용 의궤는 녹색의 비단으로 표지를 만들고 흰색 비단에 제목을 써서 붙여두는 것이 일반적입니다. 책을 묶은 부분에는 길쭉한 노쇠 조각을 앞뒤로 대고 다섯 개의 작은 못을 박았습니다. 못이 빠지지 않도록 국화 모양 장식을 덧댑니다. 세 번째 국화 동에는 동그란 손잡이를 달아 책을 걸어둘 수 있게 하였습니다. 내지로는 최고급 종이를 사용하였고 붉은색으로 테두리를 그리고 해서체로 그 내용을 채웠습니다. 고종이 황제로 즉위한 뒤에는 황제에게 바치는 어람용과 황태자에게 바치는 예람용을 구별해서 만들었는데 어람용은 황색 비단으로 예람용은 홍색 비단으로 표지를 꾸몄습니다. 여러 장소에 분선 보관하면서 실무에 활용하던 분상용 의궤는 붉은색 배나 종이로 표지를 만들었습니다. 그 내지는 어람용보다는 얇은 종이로 만들고 검은색으로 괴선을 긋고 그 안에 글씨를 적어두었습니다. 노쇠 조각을 이용해서 재본할 때도 구멍을 3개만 뚫어서 못을 박았고 국화 장식은 추가하지 않았습니다. 실끈으로만 묶어내는 경우도 있었습니다. 조선시대의 국가의례는 크게 5례로 나눌 수 있습니다. 길례, 가례, 빈례, 군례, 흉례가 그것입니다. 길례는 제사 관련 의례로 종묘사직에 인사를 올리거나 선대를 추존하는 등의 의례를 포함합니다. 가례는 경사스러운 행사를 의미하는데 왕실의 혼인이나 책봉 등을 포괄합니다. 빈례는 사신을 영접하는 의례였으며 군례는 대사례 행사처럼 군사적으로 행해진 의례를 읽었습니다. 마지막인 흉례는 상장례와 관련된 의식으로 국장이나 산능을 조성하는 과정에서 수행된 의식을 통칭합니다. 의궤의 종류는 크게 이러한 다섯 가지 국가 의례별로 나눠집니다. 세부적으로는 개별 전례마다 그 의식의 이름을 붙인 의궤가 제작됩니다. 영조가 정순왕후와 혼인하는 과정을 기록한 영조 정순후 가래도감 의궤나 명성황후의 장례 과정 전반을 기술한 명성황후 국장도감 의궤 등의 의궤가 만들어지는 것입니다. 서울대학교 규장각 한국학연구원에는 
이러한 의궤가 3천여 건 가까이 보관되어 있으며 유네스코에서는 2007년에 이를 세계기록유산으로 지정하였습니다. 화려한 그림과 면밀한 글이 조화를 이루는 의궤를 통해서 500년을 이어온 조선 왕실의 모습을 엿볼 수 있습니다. 유네스코는 1995년부터 세계기록유산 사업을 시행했습니다. 세계의 기록유산이 인류 모두의 소유물이므로 미래세대에 전수될 수 있도록 이를 보존하고 보호하고자 하는 것이 주요 목적입니다. 따라서 세계사적으로 전승 가치를 지니는 기록물만이 세계기록유산으로 등재될 수 있습니다. 조선의 어의 허준이 찬술한 동의보감은 의학서적으로서는 드물게 2009년 유네스코 세계기록유산 명단에 이름을 올렸습니다. 동의보감의 저자 허준은 조선시대를 대표하는 어의로 널리 알려져 있습니다. 선조임금대에 주로 활동했던 그는 전란으로 인한 질병과 상해로 어지러운 조선을 회복시키고자 노력했습니다. 당대의 선진적인 의학 기술을 보유한 중국의 서적을 참고하고 국내의 여러 의서를 집대성하여 완성한 결과물이 바로 동의보감입니다. 동의보감은 크게 다섯 편으로 구성되어 있습니다. 첫 번째 내경 편에서는 신체 내부를 구성하는 오장육부 등의 구조와 관련된 질환을 소개하고 있습니다. 개별 장기의 모양 및 신체 내부 구조를 그림으로 그려둔 것이 특징입니다. 두 번째 외형편은 머리, 눈, 코를 비롯하여 뼈, 손발, 항문 등 신체 바깥 부위의 구조를 설명하고 발병 가능한 질환들을 세세히 언급하고 있습니다. 세 번째 잡병편에서는 각종 질병에 대한 진단 방법과 치료법을 집중적으로 설명하고 있습니다. 네 번째, 탕액 편에서는 약제에 대한 소개와 조합 방법, 한약의 효능 및 사용법이 담겨 있습니다. 마지막, 침구 편은 침술과 뜸에 대한 내용을 기술하고 있습니다. 전체적으로는 신체에 발현한 증세를 보고 그에 대한 처방을 찾아볼 수도 있고, 거꾸로 처방을 통해 병증을 알아낼 수도 있는 방식을 취하고 있습니다. 전문적인 의학 지식이 없는 사람이라도 이 책을 활용한다면 쉽게 질병의 종류를 알아내고 그에 맞는 적절한 치료법을 찾을 수 있게 하려는 허준의 의도가 반영되어 있습니다. 이러한 구성과 분류체계는 동의보감의 독창적 요소로 평가되고 있습니다. 동의보감의 또 다른 특징으로 우리나라 전통의학인 향약을 계승했다는 점을 꼽을 수 있습니다. 허준은 중국의 의학 지식을 소개하거나 모방하는 데 그치지 않고 그 내용을 참조하고 전통 향약을 내용을 보존하며 조선의 실정에 맞는 치료법을 고안해냈습니다. 조선과 중국의 의학 전문 지식을 망라하여 작성된 동의보감의 가치는 수세기가 지나도 여전히 높이 평가되었고 오히려 이후 중국으로 역수입되는 데 이르렀습니다. 정조의 문집인 홍제전서에 허준이 편찬한 동의보감을 중국 사람들이 구매해 판각하여 널리 유포하였으며 그 중국본이 우리나라로 다시 팔려온 것이 많다. 우리나라 서책으로서 중국에서 판각된 것은 동의보감 외에는 들어본 적이 없다 라는 내용이 실려 있을 정도입니다. 그만큼 동의보감에 대한 국내외의 평가는 무척 높았습니다. 중국과 일본으로 유입된 동의보감은 현지에서 다시 가능되기도 했는데 중국에서는 무려 30여 차례나 가능되었다고 합니다. 동아시아 의학의 본원인 중국에서도 의서 가운데 동의보감보다 자주 가능된 책은 대여섯 종에 불과했음을 감안한다면 
의학 전문서적으로서 동의보감의 명성이 얼마나 높았는지를 체감할 수 있습니다. 이처럼 동의보감은 조선을 넘어 동아시아의 대표 의서로서 인정받은 소중한 기록유산입니다. 고산자 김정호와 그가 만든 대동여 지도는 대중적으로 널리 알려져 있습니다. 하지만 그 유명세에 비해 김정호 개인에 관한 정보나 대동여 지도가 갖는 자료적 특색에 대해서는 상대적으로 관심이 낮은 편입니다. 김정호는 출신이나 생물 연도가 정확하지 않은 19세기의 인물입니다. 당대의 유명 인사인 최향기나 신헌 등의 사람들과 친분이 있었다곤 하나 어떠한 경로를 통해 그들과 알게 되었는지는 불분명합니다. 김정호에 대한 확실한 정보는 그가 청구도, 동여도, 대동여 지도와 같은 전국 지도를 만드는 데 열성적이었다는 사실 하나뿐입니다. 그가 제작한 지도 중에서 대동여 지도가 가장 널리 알려져 있으며 2008년에는 보물로 지정되기도 했습니다. 대동여 지도는 목판에 새겨진 전국 지도책입니다. 1860년대에 제작되었는데 그 크기가 상당합니다. 현재 규장각 한국학연구원 내부에는 실물 크기의 대동여 지도 사진이 걸려 있는데 3층 가까이 되는 높이를 자랑합니다. 가로 3.8m, 세로 6.7m라 하니 실로 엄청난 크기입니다. 하지만 대동여 지도는 한 장짜리 지도가 아닙니다. 세로를 22개 층으로 분할하고 각 층을 병풍처럼 접어 한 권의 책처럼 만들어 두었습니다. 이를 분철 절첩식이라 부릅니다. 원하는 지역이 포함된 부분만 인쇄할 수 있고 소량만 휴대할 수 있다는 장점이 있습니다. 조선시대에는 수많은 지도들이 만들어졌습니다. 그중 대다수는 회화식 지도로 말 그대로 그려졌다 라고 표현할 수 있습니다. 현실의 지리 정보를 있는 그대로 모사하는 대신 중요한 부분을 강조하고 풍수적인 요소를 고려하며 하나의 그림 작품처럼 지도를 만드는 것이 일반적이었습니다. 이와 같은 지도 제작 경향을 감안했을 때 대동여 지도는 다소 특별한 부분이 있습니다. 우선 방안을 도입하고 축척을 사용하려 했다는 점에 주목할 필요가 있습니다. 대동여 지도의 상단에는 눈금이 표시되어 있는데 심리를 2.5cm로 나타냈습니다. 심리가 4.2km라고 했을 때약 1대 16만 정도의 축척이 적용되었다고 할수 있습니다. 물론 대동의 지도는 근대식 측량법을 활용해 제작된 것이 아니기 때문에 상당한 왜곡이 존재합니다. 하지만 당대에 일반적으로 수용되던 것과는 전혀 다른 방식의 지도 제작을 시도했다는 것 자체로도 큰 의미가 있다고 할수 있겠습니다. 김정호는 대동의 지도를 대규모로 작성하면서 지도 안에 다양한 정보를 기록해 두었습니다. 지도를 활용하는 사람들이 이들 정보를 쉽게 식별해낼 수 있도록 그림 기호를 활용하고 그 목록을 정리해두었습니다. 지도표라는 이름으로 정리된 도표는 오늘날 지도의 법례에 해당합니다. 총 14개 항목, 22종의 내용이 기호로 표시되어 있는데 왕릉, 역참, 창고, 산성 등 조선사회 주요 시설의 위치를 나타내기 위해 활용되었습니다. 주요 도로망도 표시해 두었는데 심리마다 점을 찍어서 두 지점 사이의 거리를 지도만으로도 쉽게 계산해 볼수 있도록 하였습니다. 여타 조선시대 지도가 군사용이나 행정용으로 제작된 것과 다르게 김정호는 자신이 제작한 지도가 일반 대중들이 실생활에서 쉽게 활용할 수 있게 되기를 꿈꿨던 것으로 보입니다. 실용적인 지도를 만들고자 하는 그의 바람은 
22첩의 대동의 지도에 고스란히 담겨 오늘날까지 전해지고 있습니다. <목소리>